সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইমপালস হসপিটাল নিবেদিত আপনার স্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনাদের সাথে আছে আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থ্যালাসেমিয়া আর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ইমপালস হসপিটালের হেমাটোলজি বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রফেসর ডক্টর আব্দুল হাইকে প্রফেসর কর্নেল ডক্টর আব্দুল হাই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি থ্যালাসেমিয়া তো একটা বেশ এটার সঙ্গে কিন্তু অনেকে ইতিমধ্যে পরিচিত হয়ে গেছে তারপরে কিছু দর্শকদের পরিচিত করাতে চাচ্ছি কারণ এই রোগটি কিন্তু কম নয় এবং সেজন্য কিন্তু সারা পৃথিবীতে একদিন বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া ডে পালিত হয় সুতরাং এটা একটু আমাদের আলোচনা করা দরকার আমি মনে করি থ্যালাসেমিয়া জিনিসটা হলো আমাদের শরীরে যে হিমোগ্লোবিন থাকে যে রক্তের যে হিমোগ্লোবিন থাকে সেই হিমোগ্লোবিনটা নর্মালি আমাদের থাকে এক ধরনের হিমোগ্লোবিন আচ্ছা আর যদি থ্যালাসেমিয়া হয় তো কখন বলবো যখন নাকি আমাদের হিমোগ্লোবিনের দুইটা পার্ট থাকে একটা হয়েছে আলফা পার্ট অ্যাডাল্ট হিমোগ্লোবিনে একটা হয়েছে বিটা পার্ট আচ্ছা আলফা দুইটা তিন থাকে বিটা থাকে এখন এই বিটাটা যদি অথবা এই আলফাটা যদি চেঞ্জ হয় নর্মাল যেটুকু হওয়ার কথা আমার সেটা যদি না হয় তখন সেটা এই রোগীটা থ্যালাসিমিয়া সাবার করে এবং এটা জন্মগত রোগ এটা কি জন্মগত মানে বংশগত কোনো কিছু অংশগত ধারা আছে বংশগত ধারা আছে যার বা মা মা বাবার আছে তার ছেলে মেয়ের হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং জন্মগত এবং জেনেটিক্যাল ড্রামাইন্ড জিন দ্বারা ড্রামাইন্ড হয় যেটা বললাম কোন জিন দ্বারা যেমন জিন একটা থাকে সিক্সটিন আর একটা টুয়েলভ ইলেভেন ক্রোমোজম এই ক্রোমোজমের জিন দ্বারা এটা ইয়ে হয় তাহলে জেনেটিক একটা জেনেটিক ধারা চলে আসছে জেনেটিক একটা বংশগত একটা বংশগত একটা ধারা উপস্থিত থাকে আচ্ছা বংশগত ছাড়া খুব রেয়ারলি ইটস ভেরি রেয়ার বংশগত ছাড়া বংশগত ছাড়া যে হইতে পারে মিউটেশন হইলে যদি খুব কম খুব কম খুব কম রেয়ার আরেকটা আছে না যে থ্যালাসেমিয়া মাইনর থ্যালাসেমিয়া মেজর সে সেটাই যদি মনে করেন আমার যে খারাপ জিনটা যদি মনে করেন যে একটার মধ্যে খারাপ জিন জিন থাকে দুইটা করে যদি দুইটা জিনই আমার খারাপ হয়ে যায় তখন থ্যালাসেমিয়া মেজর হয়ে যাবে আর যে একটা খারাপ হয় তখন সেটা হয় মাইনর আচ্ছা তখন তার মাঝে মনে করেন নর্মাল যে আমার হিমোগ্লোবিন থাকার কথা সেটাও থাকতেছে প্লাস অ্যাবনর্মাল থাকতেছে তখন সেটাকে বলি ওরা মাইনর আর যে ম্যাক্সিমাম যদি অ্যাবনর্মাল হিমোগ্লোবিন থাকে মোর দেন ফিফটি পারসেন্ট তখন সেটাকে বলি আমরা মেজর মাইনরটা কি খুব একটা মানে মাইনরই নামটা এটা কোনো লক্ষণ উপসর্গ প্রডিউস করে কম করে সাধারণত কম অতটা অতটা সিরিয়াস হয় না সিরিয়াস হচ্ছে সিরিয়াস হয় না সাধারণত মনে করেন যে যারা মানে বিটা থেলা সিম মাইনর থেকে সাফার করে তাদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা দশ এগারো এরকম সবসময় কম থাকবে কম থাকে ল খুব কম থাকে না আচ্ছা দশ দশ এগারো দশ এগারো থাকে একদম যে ফল করে যাবে না কিন্তু যারা সিভিয়ার মেজর কেস তাদের হিমোগ্লোবিন অনেক কমে যায় অনেক কমে যায় কমে যায় সেটা কমে যায় তো বাংলাদেশে আপনি একজন তো নাম করা হেমাটোলজিস্ট কেমন এটার মানে বিস্তার কেমন আছে মানে কেমন হার কেমন এই হিমোগ্লোবিনের যে ডিজিজ এটা দুইটা একটা বলি আমরা কেরিয়ার দ্যাট ইজ মানে মাইনর হার্টের ডিজিজ অ্যাবাউট এইট পারসেন্ট লোকের আপনার মানে এইট পারসেন্ট লোকে আমাদের সাপার করতেছে একশো জনের মধ্যে আট জনেরই আছে আট জনেরই আছে আপনি বুঝতে পারবে যে নর্মাল কাজকর্ম করতেছে সারা জীবন অথচ তার সে জানে না নিজেও জানে না যে তার কিন্তু হিমোগ্লোবিন যখন কমে যায় তখন তো তার সাধারণত যদি মাইনর থাকে সাধারণত কমে না মাইনর গুলো তো মেজর গুলো তো টের পেয়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা একটা কারণ বলেছেন যে বংশগত ধারার উপস্থিতি জেনেটিক একটা প্রিডিসপোজিশন থাকছে আর কোনো কারণ আছে যে অন্য কোনো বাইরের কিছু না কোনো কজে আপনার থ্যালাসেমিয়া হবে হবে না হবে না যেটা বললাম যে এক্সট্রিম জেনেটিক্যালি সারা যেটা ইন্টারনাল মিউটেশনে যেটা হয় সেটা পার্সেন্টেজ খুবই কম ভেরি রেয়ার আচ্ছা ভেরি রেয়ার এটা জেনেটিক কজ মা বাবার যদি দুজনই থাকে তাদের ফিফটি পারসেন্ট বাচ্চার পসিবিলিটি হওয়ার আচ্ছা একজনের যদি থাকে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পসিবিলিটি থাকে এটা হলো মানে মিনিম কজ এবং সেটা কোথায় হয় যেটা নিজেদের মধ্যে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে সাথে যদি যেগুলো হয় তাদের ছেলে মেয়েদের বেশি হয় এই জন্যই বলা হয় যে আত্মীয় স্বজন মানে মধ্যে বিয়ে হলে আগে রক্ত দেখে নিতে হবে কি অবস্থা তাদের মানে এই এই রোগটা আছে কি না তো কারণ কারণের ব্যাপার হতে হয় তাহলে একই অবস্থা পড়ছে তো এটা ধরনটা তো আপনি বলেছেন একটা হচ্ছে মাইনর একটা হচ্ছে মেজর মাইনরে আট পারসেন্টের মধ্যে কি মেজর মাইনর 
আর বড় ধরনের কিছু নাই লেফটেন্যান্ট কর্নেল কর্নেল কিছু নাই মেজর বডি আছে মেজর বডি আছে মেজর বডি আছে আচ্ছা তাহলে এগুলো অনেক ভ্যারাইটি আছে যেমন যেমন আলফা চেইন যদি মিউটেশন হয় বিটা চেইন মিউটেশন হয় তারপর এর সাথে আবার কতগুলো জিন হিমোগ্লোবিনে পেটিস আছে আচ্ছা যেখানে শুধু একটা একটা মাত্র জিন যেমন সিকল সেল এনিমিয়া সিকল সেল এনিমিয়া হিমোগ্লোবিন ডি পাঞ্জাব হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ ই ট্রেড ই ট্রেড কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ই ট্রেড অনেক বেশি হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ এটাকে আমরা সাধারণত থ্যালাসেমিয়া যদিও হিমোগ্লোবিনের ডিফেক্ট এটাকে আমরা হিমোগ্লোবিন পেটিস বলি হিমোগ্লোবিনের রোগ বলি এটা এটা এটার সঙ্গে কি মানে খাবার বা ওষুধের কোনো রিঅ্যাকশনের কোনো সম্পর্ক রয়েছে এই যে এই যে ব্লাড বোন ডিজিজগুলো যে না এরকম এটার সাথে কোনো রিলেশন এটা এমনি জেনেটিক্যালি জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড জেনেটিক্যালি কথাই বলা হয় যে জেনেটিক্যালি ডিটারমাইন্ড আচ্ছা আচ্ছা জন্মগত ভাবে সেটা তো এই যে আমি অনেক পুরনো কথাই আছে যে রক্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ে করলে তো কি কি পরীক্ষাগুলো করে নিতে হয় না এটা তো মনে করেন আমরা সাধারণত আমাদের দেশে এরকম এখন সিস্টেম শুরু হয় না যে বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা হয় তাও স্লোগান একটা আছে যে তবুও তো বেটার ইট ইজ বেটার আমরা আমাদের দেশে তো ব্যাপকভাবে স্লোগান আমরা যেগুলো বলে মনে করেন যে কোনো ইনফেক্টিভ ডিজিজ আছে কিনা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস আছে কিনা সি আছে কিনা বা এইচআইভি ইনফেকশন আছে কিনা আর ব্লাডের মধ্যে দেখা যেতে পারে মনে করেন তার এমন এরকম কোনো ইয়ে আছে কিনা না সন্তানের উপর প্রভাব ফেলতে পারে যেমন এই যে আপনি থ্যালাসেমিয়া জি এই ধরনের আরো মানে এটা কি দেখে এটা ইলেকট্রোফোরেসিস ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হবে আমাদের হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস করতে হবে ওটা দেখলে বোঝা যাবে যে লেপকো বোঝা যাবে অথবা আমরা একটা ব্লাড ফিল্ম দেখে বুঝতে পারি যে তার থ্যালাসেমিয়া থাকতে পারে কি হিমোগ্লোবিন কম যদি ড্রপ করে যাচ্ছে জি জি ড্রপ করে যাচ্ছে লক্ষণ উপসর্গগুলো কি লক্ষণগুলো সাধারণত মানে একই জিনিস যে মনে করেন তার কি হবে তার রক্ত শূন্যতার জন্য হলে যা হয় রক্ত শূন্যতা হলে যেরকম দুর্বলতা অবশ্যই পর্যন্ত মানে রক্ত স্বল্পতা হতে পারে রক্ত স্বল্পতা ডিপেন্ড করবে কেস টু কেস অনেক সময় দেখা যায় যে মাইনর কেসে তাহলে মাইনর কেস যেগুলো যেগুলো ট্রেড যেগুলো ট্রেড এগুলো আমরা বলি ট্রেড সেই ক্ষেত্রে রক্ত শূন্যতা সাধারণত হয় না দশের উপরে রক্ত থাকে আচ্ছা কিন্তু মাইনর হলে অনেক কমে যায় এবং অল্প বয়স থেকে মেজর হলে মেজর হলে মেজর হলে অল্প বয়স থেকেই তার অনেক কমে যায় আচ্ছা মেজর হলে অল্প বয়স থেকে অনেক কমে যায় কত পর্যন্ত কম অনেক কমতে পারে সেটা তো মানে বলা যাবে না অনেক অনেক বেশি থ্রি চলে আসতে পারে থ্রি গ্রামে চলে আসে ফোর গ্রামে চলে আসে সিক্স গ্রামে চলে আসে আচ্ছা চলে আসে অনেক চলে কমে যায় তাহলে তো এর লক্ষণগুলো তো খুবই প্রমিনেন্ট হয় প্রমিনেন্ট হয় লক্ষণ প্রমিনেন্ট হয় মোকলবিন না থাকলে যা হয় শরীরে তাই হয় তাই হয় তাছাড়া মনে করেন যে কতগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো তার লিভার বেড়ে যায় আচ্ছা আচ্ছা তার স্প্লিন বেড়ে যায় স্প্লিন কেন বাড়ছে লিভারটা কেন বাড়ছে এখানে আপনার ইয়ে হচ্ছে আপনার যে সেলগুলো আসে সেই সেলগুলো এসে গেলে ডেস্ট্রোহাইড ব্রেনে হয় লক্ষণ উপসর্গ গুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এখন নির্ণয় কিভাবে করব আপনি একটু কথা বলেছিলেন যে একটা রোগী যখন ঢুকে তার ফেসিসটা দেখে ফেসটা দেখে আপনি অনেক কিছু আন্দাজ করতে পারেন ফেসটা দেখে আমাদের হয় কি এটা ফ্রন্টাল যে বোনগুলো আছে বোনগুলো প্রমিনেন্ট হয়ে যায় আচ্ছা মেলোর প্রমিনেন্স এটাকে বলে আমরা আমার করেন যে কপালটা উঁচু হয়ে যায় মানে যে ফেসিয়াল যে বোনগুলো থাকে সেগুলো একটু উঁচু হয়ে থাকে আচ্ছা এটাকে মেলোর ফেসিস আমরা দেখলেই বুঝতে পারছি মানে থ্যালাসেমিক ফেসিস বলি থ্যালাসেমিক ফেসিস তারপরে হয় কি তার মনে করেন আর কতগুলো জিনিস যেমন তার হাড়গুলো একটু মোটা হয়ে যায় থিকেনিং হয়ে যায় থিকেনিং এন্ডোস্টেরিয়াল তো বাইরে থেকে বোঝা যায় বাইরেতে বোঝা যায় না কিন্তু সেটা এক্স রেতে বোঝা যায় এক্স রেতে বোঝা যায় তারপরে তার রক্ত শূন্যতা থাকলে যে চেহারা যেরকম হয় ফেলোর থাকে ফ্যাকাশে হয়ে যায় ফ্যাকাশে হয়ে যায় অনেক সময় অ্যাবডোমেনটা এত ডিস্টিনেট থাকে যে অ্যাবডোমেনটা দেখলে বোঝা যায় তার স্প্লিনটা অনেক বেড়ে গেছে স্প্লিনটা বেড়ে গেছে এইসব দেখলে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি বাইরে থেকে একটা ধারণা বোঝা যায় যে তার থ্যালাসেমিয়া আছে হতে পারে হতে পারে তো নেক্সট আমরা তার জন্য মনে করেন তার ব্লাড টেস্ট করব প্রথম প্রথমটা কি করছেন ব্লাড টেস্ট আমরা সিবিসি করব সিবিসি করছে সিবিসি এবং পেরিফেরাল ব্লাড ফিল সিবিসি করলে আমরা বুঝতে পারি যে তার হিমোগ্লোবিন তো কমে গেল প্লাস মনে করেন তার কতগুলো সেল থাকবে যেগুলো অ্যাবনর্মাল সেল আচ্ছা আর বেশিগুলো 
ডিফারেন্ট টাইপের হবে আর বেসিক্যালি নরমাল নরমাল হবে মরফোলজি তে থাকছে না একটু মাইক্রোসাইটিক এটা মাইক্রোসাইটিক ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে যাচ্ছে ছোট হয়ে যাবে এবং সেটা রং কম নেবে সেটাকে বলি হাইপোক্রোমিক মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক আচ্ছা হবে হয়ে যাবে এবং সেটা কি হবে আর কতগুলো আপনি সেল থাকবে অ্যাবনর্মাল সেল থাকবে যেমন টার্গেট সেল টার্গেট সেল থাকবে আবার কতগুলো থাকে আপনি মনে করেন ভাঙা ভাঙা সেল থাকে ফ্র্যাজাইল যেটা ফ্র্যাজাইল যেটা সেটা বলি হেলমেট সেল বলি বা এই সেল তারপরে থাকে কি আপনি কতগুলো আপনার এই নিউক্লিটার বেশি থাকে আচ্ছা যার ভিতরে নিউক্লিয়াস থাকে নিউক্লিয়াস থাকে সার বেশি থাকে এরকম থাকার কথা ছিল নরমালি থাকার কথা না शुरू सबकि তো এই অনেকগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা বললেন আপনি যদিও কিছুটা টাচ করেছিলেন কমপ্লিকেশান বা জটিলতা যে এত বড় একটি রোগ থ্যালাসেমিয়া মেজর তার জটিলতা তো অনেক হতে পারে আপনি কিছু কয়েকটা বলেছিলেন এটাকে আবার একটু জটিলতাটা মেনলি আমাদের হয় মনে করেন আমরা তাকে কী করে ব্লাড দিতে হয় हाइपोथरिजम पैंक्रिटाइटिस होते कन्जेस्टिव कार्डिय फेल होते ओभारियन और टेस्टिकुलर एट्रोफि होते मैं शर जो कि लिभारे सी क्रनिक लिभार डिसीज जो है सी एल डी सी एल डी डेभलप करते अथवा हेमोक्रोमोटिस आयरन जमा है अच्छा आयरन जमा है इट इज वन अफ द इम्पोर्टेंट कज जानने आयरण এত গুরুত্ব অন্য চিকিৎসায় আয়রন ডেফিসিয়েন্সি নিয়েতে এখানে উল্টা হচ্ছে উল্টা হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের শরীর থেকে আয়রন আমাদের যেটুকু পরিমাণ প্রতিদিন হয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণটা আমরা আর বেশি ভাঙা থেকে পাই আচ্ছা আর বেশি ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে যেটা প্রতিদিন যে আর বেশি ভেঙে যায় নর্মালিও সেটা আবার রিউটিলাইজ হয় কিন্তু এখানে আর বেশিগুলো এত বেশি ভাঙে যে সে আয়রনগুলো আমাদের মানে ইউটিলাইজেশন হওয়ার পরও থেকে যায় रोगीता যে রোগী দুর্বলতা রক্তশূন্যতা এটি কাছে আয়রন দিয়ে থাকে ব্লাড দেয় ব্লাডও দেয় হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া জি ব্লাডও দিচ্ছে আয়রন দিচ্ছে আচ্ছা এবং দুটোই ক্ষতির কারণ তো কিন্তু এত অ্যানিমিয়া তাহলে কারেকশন করবেন কিভাবে কারেকশন আমরা মেইনলি আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা এখন আমরা ওয়াশ রেড সিল রেড সিল দিয়ে আমরা শুধু প্যাক সিল দিই শুধু প্যাক সিল প্যাক সিল প্যাক সিল দিই শুধু আর বিসিটা গুলো যাতে তার ইউটা না যায় শুধু আর বিসি আর বিসি যায় যে জি প্লাস এবং এমনও দেওয়া হয় যে তার যদি বডিতে যদি কোনো রিয়েকশন না হয় সেই জন্য আর বিসিটাকে ওয়াশ করে পর্যন্ত দেওয়া হয় আচ্ছা ওয়াশটা আর বিসি তাকে ইনভিউজ করা হয় 
দিতে হচ্ছে সেই সাথে আপনার আয়রনটাকে আমরা যেটা বললাম যে আয়রন চিলিশন থেরাপি সেটাও দিতে হচ্ছে আমাদের এটা কি ইম্পালস হসপিটালে এই যে আয়রনটাকে ই করা দিয়ে ওয়াশ আউট করা ওয়াশ আউট করা এটা মানে এটা এটা আমাদের দেশে দুই একটা সেন্টারই হয় এটা আমরা ইম্পালস সেন্টারে এখনো শুরু করি শুরু করি এটা খুব রেয়ারলি রিকোয়ার্ড তো সেই জন্য এটা হয়তো কিছুদিন পরে আমরা শুরু করব পরে শুরু করব আমরা আমাদের শুরু করার ইউ আছে এখন ট্রিটমেন্ট আপনি মানে লাইন অফ ট্রিটমেন্ট কি লাইন অফ ট্রিটমেন্ট মেইনলি হলো আমাদের তার হিমোগ্লোবিনটা নরমাল রাখতে হবে হিমোগ্লোবিনটা নরমাল রাখতে হবে এবং মেইন থিং হলো ট্রান্সমিশন দিতে হবে ট্রান্সমিশন দেওয়ার সাথে সাথে যেগুলো বললাম যে তার আয়রন যাতে অ্যাক্সেস ডিপোজিশন না হয় সেটাকে আমরা ইয়ে করতে ক্রমান্বয়ে এটাকে চিকিৎসা দিতে হবে প্লাস তা আয়রন জাতীয় খাবার যাতে কম খায় আচ্ছা আয়রন জাতীয় খাবার যেমন আমরা তাদের নিষেধ করি পেশেন্টদেরকে যেমন পেয়ারা খাওয়ার জন্য কাঁচা কলা খাওয়ার জন্য যেগুলোতে আয়রন আছে উচ্চ খাওয়ার জন্য যেগুলোতে আয়রন অতিরিক্ত পরিমাণ আছে সেগুলো যাতে অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করে অ্যাভয়েড করে একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার ডাইমেনশন আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমেতে যেগুলো মানে আয়রন বেশি যুক্ত খাবার খেতে বলছেন এখানে আয়রন মুক্ত খাবার খেতে বলছেন তারপরে মনে করেন যে আপনার এই যে চিকিৎসার ব্যাপারে আর বলতে গেলে আমরা ফলিক এসিড দিতে হবে রেগুলার ফলিক এসিড ফলিক এসিড দিতে হবে ফলিক এসিড এই জন্য দিতে হবে তার অ্যাক্সেস সেল ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে এবং তৈরি হচ্ছে সেই তৈরিটা হওয়ার জন্য তখন ইনক্রিজ রিকোয়ারমেন্ট হয়ে যায় ফলিক এসিডের তো সেই জন্য ফলিক এসিড সাপ্লিমেন্টটাকে দিতে হবে প্রগনোসিস কেমন এই রোগ প্রগনোসিস ভবিষ্যৎ ইটস নট গুড থ্যালাসিমিয়া মেজর কেসগুলোতে প্রগনোস ইজ গুড যদি নর্মাল মেনটেন্যান্স থেরাপি দিয়ে ট্রান্সমিশন দিয়ে রাখা হয় মেনটেন্যান্স করা হয় তবে তিরিশ চল্লিশ বছর মতো বছর বাঁচবে আর মাইনর যে মাইনর আমি আশি বছরের পেশেন্টে পেয়েছি মাইনর তো এমনি মানে মায়ের আশি পেশেন্টে পেয়েছি অনেক কথা প্রফেসর আব্দুল হাই এই থেলা সেমিয়ে নিয়ে শুনলাম আপনার কাছ থেকে অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ বৈশাখী টিভির কলাকুশ্রী সকলকে এবং দর্শক শ্রোতাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকবার জন্য আপনাদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনার স্বাস্থ্য বিষয়ক যে কোনো পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ইম্পালস হসপিটাল তিনশো চার বাই ই তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ইমেল ইম্পালস আলামিন অ্যাট দ্য রেট ইয়াহু ডট কম ওয়েবসাইট ইম্পালস হসপিটাল বিডি ডট কম হটলাইন প্রিয় দর্শক আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা